南方没有感情基础的婚姻，要求你们监管设施，就必须和宿舍人接轨。我支持你，你和千惠姐才是最适合的一对。小心冷静一点。为什么？明明该嫁给你的人是我。南方，我终于可以嫁给你了。喂，喜欢。哎呀，你不要生气嘛！这件事情我也是临时决定的。宋小云，你这个狐狸精，你给我滚出来！宋小云，宋少爷，南方是我的男人，识相的话就赶紧离开这里。今天是我和南方的婚礼，那又怎样？我爱南方，南方也爱我。这可能是我跟他两个人的事。小、哦、伟，为什么？为什么？别、啊、去、啊啊啊啊啊啊啊啊！我都答应去了，你为什么要伤害小伟？他是无辜的。不是我，真的不是我。没想到你的心这么狠。来人，把他交给警察处理，我赶紧赶。爷爷，只要不怕，把我气死的话，你就这么做。我爷爷为了报答你外公当年的救命之恩，才逼我娶你。这种婚姻我绝对不能接受，所以我以后分手。南方，你给我说。今天南方回来吃饭，我说呢，每次少爷回来，您都亲手给他准备饭菜，可他偏偏不领情。对不起，没事。南方和我在一起，今天不回去了。太太，怎么了？没事，南方说他今天晚上临时有事，不回来吃饭。这对着我心甘情愿的，但是男方到底有什么好的？整天一副死人冰山脸。当年在学校里追你的人那么多，尤其是顾……接个电话。喂。哦，我知道了，我马上回来。妈，小雅，你们怎么来了？怎么着，我儿子的房子我不能来吗？我不是这个意思，我是说下次你们还可以提前打个招呼。我好让厨房给你们准备点东西。哟，还真把自己当模胜家女主人了，真不要脸。小雅，你一个女孩子家家的，说话不要那么咄咄逼人。你算什么东西？你敢来教训我？谁知道你和你老婆死的外婆用什么卧床方法糊弄我爷爷？你逼着我去，你居然敢打我！哎哎，你放开我！谁敢打我？就没有人打我，哪敢有人打我？你这不是我？哎呦，妈妈，这到底是怎么回事？妈，妈，你没事吧？一定不是故意的。到底是怎么回事？还不是你娶的好老婆，不能欺负早晚，上来就打人。哎呀，南方，我们少年到底做了什么孽呀？怎么娶了个这么恶毒的女人啊？南方不是这样的，你听我解释。马上向妈和少儿道歉。你连我一句解释都不听，就认定是我的错吗？没这个必要。自己解决不了任何问题，这个道理我十岁的时候就懂。南方，其实你是不是不喜欢爷爷安排的相亲啊？叫南方，明明你把老子开除了，看到老子现在连女朋友都没有了，老子今天弄死你了！你看，有种，冲我来，别欺负女人。
你送我回来。这么多年了，还是这么客气。你去回生病吧，我送你进去吧。妈妈，我没事了，你先回去吧。和你敬的媳妇儿查呢，是你，我会让男方离婚，我没有男方，我活不下去。哎呀，爷爷他老糊涂了，你在我心里啊，永远都是我的好儿媳。小伟怎么样了？哎呀，幸好啊，这伤口不深，有发现的早，我去找一下医生问问，好吧？嗯。小伟，这种事情我不希望还有下次。对不起，男方，我一想到每天要跟那么恶毒的女人生活在一起，我就很难受。你先好好休息，别想这么多。你为什么现在陪我？我一个人害怕。你先睡觉，我去打个电话。救命！你呀，幸亏昨晚我及时赶到，不然你死在房间里都没人知道。哎呀，要不怎么说你是我的福星呢？反正只要有你在，我肯定不会有事儿的。嗯。怎么？好啊，怪不得对你不闻不问，原来外面有女人了，上当了。说南方，你丫到底是不是男人？把高超的老婆扔在家里不管，自己和狐狸精小瞎在外面鬼混，你的良心是被狗吃了吗？你写的老娘叫福熙文，是少年的好姐妹。你骂谁的狐狸精呢？要不就是你这种黑心大白脸，也就是上南方这只瞎脸的大猪蹄子能上了你的当。千年的白骨精，老娘都没有放在眼里，何况你这只刚成了型的小狐狸？哎呦，还真是柔弱呢。老娘今天非扒了你的话皮不可。是，你冷静点儿。老爷，马上带着你的朋友离开这里，否则后果自负。怎么这么傻？人家小三都骑你头上来了，你反倒躲起来了。毕竟是张天威先生是男方的，严格来讲，我才应该是介入他们的那个人吧。胡说八道！但是男方要真喜欢那黑心大白脸，当初为什么要娶你啊？娶了你又对你不闻不问，这是真的吗？学长，你怎么来了？听说你受伤了，你看看吧。你宁愿选择一个不爱你的，也不肯给我一个机会吗？对不起，学长，我已经结婚了。哎、我真的不是小三，他们为什么要污蔑我？好了，我也想无愧就好，好吗？你是去找苏少爷吗？我回公司开会。妈，我到了。天威姐在哪个病房？顾大哥，你怎么会在这儿？来看个朋友。你有空吗？我们。我还有事，先走了。帮我查一个叫付新文的吗？对不起，都是我，才害得你被公司开除了。没有啦，老娘早就不想干了。可是没有，可是，如果你真的心疼我，你就请我吃顿大餐吧。今天你随便点，这不是你说的。走。南方，我可以跟你谈谈吗？我很忙，就耽误你两分钟。说吧。那天在医院的事，我替希文向你道歉。还有一分钟。希文他只是想替我打抱不平，没有别的意思。如果你有什么气的话，冲着我来就好了。你为什么要在背后搞小动作，害希文丢了工作呢？你说我在背后搞小动作？你不能仗着自己有权有势就这样欺负别人。你知不知道你这样做真的很过分？我告诉你，我是南方做任何事情都是正面的，从来都不玩的。真的吗？随你啊！最近公司很忙，所以我要搬出去住一段时间。站住！爷爷，您怎么来了？老婆，是你同意让张家的人住在上市的？你明知道他们野心勃勃，不可能甘心当个小股东，为了一个张昌飞，你连我们盛家的产业都要拱手相送吗？这件事情跟小薇没有关系。你要说野心，哪有人老没有野心？他们的管理模式只会让盛世一步步走向死胡同。闭嘴！混账东西！只要我还活着一天，就由得你胡来。爹，把我的皮拿来。
金钱，看在少爷的面子，我今天饶了你。臭小子，好好想一想，谁才是值得你珍惜的人？这没什么，只是我看不惯有人打着我的旗号自作主张吧。总之还是谢谢你，这个药膏对伤口的恢复很有效，你自己不方便，我帮你吧。你不回答，我就当你答应了。我能同意吗？那我去你找。你出去。我、嗯。你把那个拿上，你也受伤了。其实我觉得，元芳他这个人表面上看起来是不近人情的，但其实内心是很温柔的。我相信，只要我真心对待他，他肯定是能够感受到的。是是是，总之呢，你老公什么都好。他上南方，大概上辈子是拯救了银河系，这辈子他只能你这么好的老婆吧？哪有那么夸张啊？反正啊，他要是再敢欺负你，那我就。啊小薇，你怎么也在这？小薇，你先别激动啊！其他的小朋友看不看？你喝多了，我送你回去。喝那么多酒啊！来来来，坐一会儿。别管我。嗯、这南方你真的是疯了。祝你生日快乐，祝你生日快乐。幸好今天还剩十分钟，生日快乐！吹蜡烛呀！这是我亲手做的蛋糕，你要是不嫌弃的话，就吃一口。你可以自己尝尝。南方，我终于真正和你在一起了。嗯，好香，真的喜欢上苏小雅了。查一下苏少爷外婆家的地址，还有，把父亲文的电话地址给我。别再死缠烂打了，南方永远不会爱上你。三年的暗恋，半年的婚姻，还以为终于守得云开见日落，原来这是一场彻头彻尾的事。苏少爷在哪里？什么？少爷又不见了？你确定你没看到过他？老娘这两天天天在公司加班，看到黑眼圈没？我哪里有空见他？一有他消息立马联系我。喂，上南方，你把话说清楚再走。渣男长得帅有什么屁用？苏少爷，别让我找到你。医生，医生，对不起，我们已经尽力了。南方，该勉强你去少爷。可是，爷爷，既然南方他有喜欢的人，不如我们还是把婚礼取消吧。今天的事情你也看到了，你真的甘心南方和这种女人在一起吗？
爷爷的时间过多了，就算你帮我一个忙，试试做我们盛家的孙媳妇。那时候这孩子啊，十岁上就没了父亲，外表虽然冷酷无情，其实啊，他真正需要一个关心他的人呐。好，我答应你，我一定竭尽全力让他幸福。爷爷你好，这个电话交给你啊。好。你终于肯出现了，爷爷的事我也很难过。他是我嫁到盛家以来唯一一个对我好的人。时间不早了，我们先进去。爷爷，你要不要再重新考虑一下？沈南方，嫁给你是我这辈子做过的最愚蠢的决定。现在终于能解脱了，我高兴还来不及呢，没什么好犹豫的。好，你给我。南方，喝点蜂蜜水吧。给我去喝杯水来。试试，马上去。等等，你原来的东西呢？这是张小姐的。南方，南方，哎，你看，你看，看，今天布置的新房怎么样？你看，喜欢吗？我原来的东西呢？我扔到杂物间去了呀。谁允许你这么做的？滚出去。南方，起床吃饭了。再不放手，我真的叫人了。
有钱了。不好意思，我跟我男朋友有约了。跟我来。放开我！放开我！你到底想要干什么？你信不信，我真的会报警？你有什么事赶紧说，我没工夫陪你跑。你，我是不会伤害你的。自从外公去世后，已经很久没听到有人这么叫我了。别这么叫我，我没这个资格。喂，学长，不好意思，我有点事耽误了。约会取消了。这难道你是有病吧？你有什么资格带着我取消约会？卖手机还给我。爷爷，我只是想和你好好谈谈。你冷静下来，你听我说。我不想听你说，我也不想冷静。卖手机还给我，你还给我，你还给我。私下晚会请帖，找个人替我去。可是我看上面有苏小姐的。王伯丹，你该怎么办？男方不知道被那个女的迷了心窍，还是怎么回事？我觉得他完全骗了一个人。你别着急，他肯定是一时糊涂，被那狐狸精迷了心窍。可是我、哦、放心，有我在，你这样。盛老太太，您这么着急的找我来，是有什么事儿吗？苏少言，看来我是小看你了。说吧，要多少？您这是什么意思？你突然回来纠缠不休，不就是为了当年没拿到离婚补偿金吗？我们盛家不是小气的很，只要你保证不再纠缠男方，那就开个价。哦，如果是这样的话，那我要是男方的一半身家，如何？苏少言，别太过分了。这不是您说的吗？怎么，给不起啊？那就把嘴闭上，不要对我指手画脚。这个动静，你也配？你在干什么？哦，南方，少言少言，怎么样？是南方一接到我的电话就火急火燎的赶过来了，应该没错过什么好戏吧？嗯，他来的刚刚好。不过以后啊，也别这样了。为什么呀？这次可是他妈主动来找你麻烦，你不会还要像之前那样？我只是不想跟盛家再有任何瓜葛了。南方，其实刚才妈妈，不要再去找苏少言了，也不要再张罗我跟小薇的事情，否则，下个月开始，除了生活的基本开支。我不会再支付你跟小雅的信用卡账单，那些赖在盛世吃闲饭的盛家远房亲戚，也将立刻卷铺盖滚蛋。南方，就为了一个不相干的女人，居然对你的亲生母亲这么绝情吗？妈，她不是不相干的人，她是你儿子我心爱的人。张小姐，今天真漂亮，这次忙给我夸奖。哦，对。邵总了，我记得我邀请他了。哦，他今天应该有点忙，给我得到了。顾总，欢迎欢迎。顾小姐，这是美天同学，今晚第一笔善款，非常邀约你。王总，今天的过奖吗？到处招呼人，这是个水性杨花的女人。感谢今晚大家给王某方面参加这次慈善晚会。今晚的慈善晚会所有募捐都会捐献给青城市儿童基金会。接下来，由苏小姐为大家呈现出第一个耳环。这对耳坠底价三千元，请各位踊跃出价。一万、五万、二十万。郭总为博美人一笑，果然出价更高，二十万一次，二十万两次，三十万。果然盛总一出手就是三十万，四十万。郭总又降到四十万，真是没想到，一副耳环居然降到四十万，一百万，一百万一次，一百万两次，回交。那我在这里就替需要帮助的孩子们感谢盛总的爱心。不必了，我们盛世也在热衷于慈善活动，这个耳钉比戴更合适，继续戴着。那怎么能行呢
Ma devi sparire di qua.你有病吧你又来了 学长,我真的谢谢你啊,我都不知道该说什么了 人才来供应商怎么会出问题啊你妈妈苏少言他是我的孩子这都已经办好了
要睡觉了。爷爷，小芳，你怎么来了？送你去幼儿园啊？沈南芳，你又想干什么？送小幼儿去上学，然后再送你去上班。上不着，你不是上班来不及了吗？再说了，身为执行总监，你总应该给小芳做好榜样吧？那这样，你先送她去幼儿园，我自己打车去上班。宝贝，今天放学之后乖乖等妈妈来接，不许跟这个人走，听到没？嗯，来，把书包拿上。我今天会好的，以后你放学的时间，陈阳叔叔会接你来公司。为啥？因为我想跟你多点时间相处啊，行吗？我觉得可以。那这个事是不是不能告诉妈妈？嘿嘿嘿。你想到苏小姐，不仅人长得漂亮，身材还挺好。哎，王总，您这是说笑了？咱们呢，还是先聊聊这个供货合同的问题。合同好说，先喝酒。气氛到了，什么都好说。嗯，王总，真是不好意思，我先去趟洗手间。行。哎，真没想到，那个小孩居然是南方的女儿，真是搬起石头砸自己的脚。事到如今，只能尽力想办法补救了。小月阳，阿姨好，阿姨给你带了个礼物，你看，洋娃娃，你写个喜欢。谢谢阿姨。可是我妈妈说不能随便接受陌生人的礼物。嗯，阿姨不是陌生人，阿姨马上要跟你爸爸结婚了，以后阿姨也会是你的后妈哦。阿姨，你不可能当我后妈，小芳和我妈妈都不好的。不可能，他们都离婚了，怎么可能还在一起？你怎么混出啊？你说什么呢，南方？看来我的不忍和纵容只会让你越陷越深。来人，以后谁再随意进出我办公室，一律卷铺盖走。你有病吗？行吗？送张小姐去医院。张小姐，行。自己会走。爸爸，你喊我什么？爸爸，爸爸，你放心，我会帮你的。嗯。王总，你看我们这酒也喝完了，合同是不是该签了？不着急，还有房间。慢慢的，王八蛋，你把我当什么人了？拿人的合同滚蛋！哎，你早就没想什么？当然是让你舒服的东西。你分开，分开。处理一下那个网络，顺便去我结婚酒店查一下那件事情。别碰我，别碰我！放心吧，姐妹，以后绝对不会有这样的事情发生。好饿呀、啊！我干，我干，快喝水！爷爷。嗯，南方早餐好。我赶着去上班。我做了很久的，你尝一口就好。你自己吃吧。爸爸，我要喝牛奶，我要喝牛奶。爸爸，我要喝牛奶。爸爸，快点，妈妈来了。早餐马上做。不用，我不饿。昨天的事，谢谢你。照顾你们母女本来就是我的责任，也让我们复婚吧。沈南方，我曾经深爱过你，也恨过你，但现在的你对我而言，除了是小月儿的亲生父亲之外，跟陌生人没有任何区别。别人听我解释。我不想听，我的心早就已经死了
，沈爽，你怎么来了？少爷，有时间吗？我想请你吃个饭。嗯。其实，今天是我的生日。你怎么不早跟我说？我都没给你准备礼物。没事的，不用给我准备礼物，只要你收下这个就好。学长，你这是？少爷，我发誓，我会一辈子对你好的，我也会把小月牙当成是我亲生女儿对待的。谢谢你，但是这个东西，我真的不能接受。为什么？一直以来，我都非常的尊敬你，也很感谢你，可是这从来都没有男女之情。我先走了。顾大哥，啊，谁啊？我来吃早饭。没有，是我来早了。没想到你会主动约我出来，我还以为你讨厌我呢。怎么会呢？谁啊？你出身好，又聪明漂亮，这追你的人都排着队。可我对他们都没有兴趣。顾大哥，其实……谁啊？今天其实有件事情，我有个朋友，他很看好盛世的发展。准备入手一些股票，当个小股东。听说你手上有百分之五的股票，如果你愿意出售的话，价格好商量。啊，这个？没关系，只要你要是为难的话，就算了。哎，顾大哥，你等一下，我答应你还不行吗？这样，谢谢你。喂，小雅，有什么事吗？顾大哥，咱们一起去看电影吧。我听说新上映的。我还有很多工作要忙，你要不跟别人去吧？顾依然，你明知道我喜欢你，为什么对我忽冷忽热的？你不会心里还有那个什么苏兆言吧？对不起啊，小雅，咱们两个是没可能的。我真不明白，老天为什么这么不公平？我和南方从小一起长，我们是所有人眼中公认的一对。苏兆言，他凭什么嫁给我？那天在婚礼现场。你沙龙，恨死他！我跟顾远三都昏了头，整天跟着那个苏少爷屁股后面混。要是没有苏少爷这个女人就好。你说什么？小雅，如果没有苏少爷，我就可以和南方在一起，你也可以和顾远在一起，我们都可以得到我们想要的幸福。只要他消失，只要他消失，只要他消失，我们都会好过的。小雅，你哥哥为了苏少言，竟然威胁要撕掉我们的信用卡。对不起，小雅，咱们俩是没可能。要是没有苏少言这个人，就好了。苏少言，你去死吧！我就先回公司了。哎，哎呦，哦，我的头，哎呦，怎么了？来，啊、来，来，我看看。好多，啊，嗯，昨晚那件事是小雅不好，如果你要追究的话，我觉得是这是你。你知不知道昨天晚上很危险？你为什么要救我？五年前我已经错过一次了，我不想再让你一个人独自面对危险。可你不是已经和张天威结婚了？他是亲爱的，我这辈子只爱一个女人，她的名字就叫做苏夏言。
我先走了。圆圆，你现在接我出院好不好？哥，对不起。你看刚才苏少言的态度，那乔雅只不过是一时气不过肩。好了，都什么时候了，还帮他说话？好好看看吧。穆小雅，能帮他怎么样？小梅，没想到你会做出这样的示范，我对你很失望。穆、嗯，你这话什么意思？妈，你别跟他废话了，咱们走。到了，你自己进去吧。你不进去？不去了，我对这儿的印象实在不算好。哎，你干嘛？你放开！放开！干嘛呀？你放我下来！草的花语是等你爱我，对不起。你不要再说了。米老鼠好，你好，我们一起玩吧。等一下，你叫什么名字？我也不知道，我没有名字。妈妈，你怎么哭了？是不是有人欺负你啊？没有，妈妈只是在看爸爸的日记。妈妈，你还喜欢爸爸吗？我也不知道。那妈妈，今天幼儿园举行唱歌比赛，我又拿了第一名。真的呀？我的宝贝儿，来，你说你想要什么奖励？妈妈都满足你，什么奖励都可以吗？嗯。欢迎光临，现在本店正在举行情人节特别活动，最佳情侣接吻照和免费获得情人节套餐一份哦，还有礼物赠送。知道吗？知道吗？爸爸妈妈，你们快听听那个想要礼物。不，我们就不参与。你咋不呢？我们好多什么礼物都可以的。恋人。恋人，我说红了。打理团队事情可不能食言嘛。嗯。来吧，总裁，最近一直有人收购我们公司的股票，而且数量不小，找时间帮我约领导他们吃饭。董特的电话，董特的电话，董特的电话，董特的电话。喂。爸爸，妈妈也走了。没事，爸爸。你刚昏倒了，我立马送你去医院。不用，我知道你努力，但是你也不能不顾自己的身体啊！你把小月牙都吓坏了。宝贝儿，妈妈对不起你。小芳，爸爸妈妈，我们要永远守着我，一个都不能想。哎呀，你醒了，你怎么样？有没有舒服一点？睡了一觉，舒服多了。月牙呢？他已经睡了。然后。嗯，我炖了鸡汤，你饿不饿？你还会炖鸡汤？啊，跟着手机学的。你要不要喝一点？待会儿再喝吧。哎，怎么了？可能人躺太久了，头有点麻。这样呢？有没有好一点？嗯，舒服多了，是吧？但是你还是给他了吧，管他还行的。你说老婆有什么好难为情？呸！谁是你老婆？高兴吗，媳妇？你今天不用过来，我会照顾好少爷他们。月牙，肯定是你干妈来了，你快去开个门。妈妈，哎，媳妇，嫂子，我们是特意来向你道歉的，以前都是我不懂事，真的很对不起。小月牙吧，来。让奶奶看看，哎呦喂，我的乖孙女，这是奶奶给你的见面礼。谢谢奶奶。哎，真乖。小严呐，原谅妈妈吧，之前对你有成见，那是因为我和南风他爸爸结婚，也是被长辈安排。我知道没有感情基础的婚姻是非常的痛苦，我不想让我的儿子再走我的路。您别说了。
我都知道的，过去的事情已经过去了，我们就不要再提了。好，再不提了，以后啊，咱们一家人好好过日子。来，小月月，再让奶奶抱抱。妈，到我了，让我也抱抱。等一会儿，再让我抱十分钟。张天威。张天威，你冷静一点，自暴自弃是没有用的。哎，苏少云，我求你，你看南方好不好？我十几岁开始喜欢南方，我做了一切都是为了他，我不能没有他。别闹了，小薇，快下来。南方，你跟他说，你跟他分手，跟我在一起。够了，我走，我走，带你带他走，我让你一辈子都在一起。做的一切我都知道，别再自暴自弃了。南方，你听我说，我是爱你的。我操，怎么了我？你知道吗？因为他，总是他一个。我们从小一起长大，我自以为那段感情是爱情，直到跟他离婚之后，我才知道到底什么是爱情。对不起，我没有早点和你说清楚。不可能，我不是，这不是真的，不是的，南方，你告诉我不是真的。我，我真的爱你，我真的爱你，我真的爱你。四种人大小光明，只有他会。全掌书，孙兰芳，我现在以盛世最大感动的身份通知你，交出经营权，可走为止。顾远，看来你今天志在必得啊。顾家，方便问一下原因吗？三十年前，我的母亲顾青莲和炼金圣叶本是一对情侣，他们已经到了谈婚论嫁的阶段，谁知道盛家拼命的拆散他，逼盛叶和沈志小姐，完全不顾当时我母亲已经怀有身孕。原来你就是死了之后，我母亲一直郁郁寡欢。在得知盛叶意外去世之后，受到了更大的刺激。我现在精神错乱，发病的时候连我都不认识。这一切都是拜你们盛家所赐。我父母的婚姻的确是有错误，但那也都是上一辈的事情了。我们俩都是受害者。那现在他，我喜欢了少爷这么多年，可他把心思全部都放在你身上。虽然你做了那么多对不起他的事情，他依然不愿意多看我一眼。少爷喜欢只用是他自己的选择，我们可以公平竞争。不要再说了。下周股东大会就是盛世易主之时。你公司的事儿我听说了，怎么样？是很麻烦吗？没有。如果明天股东大会上，我变得一无所有了，怎么办？我相信以你的能力，能够东山再起。大不了我养你们。顾依然，你确定你真的要沈氏的公司？我后悔，别耽误时间了，赶紧宣布。OK， 我向大家宣布一个消息，这位就是咱们沈氏新的总裁顾依然先生。盛总，您在开玩笑吗？公司马上就要面临破产重组了，这个时候定新总裁，什么意思？你就听到了？咱们沈氏现在资金紧缺，如果正好有人接盘的话，那不是？我看我应付完了，这会人流啊。倚老卖老，思想进化，哎呀，导致我们盛世这么多年来波动不全。看来啊，确实是需要改革了。放心吧，爷爷，新的盛世马上就要应运而生了。哥，想来想去，我还是决定告诉你，有人要买我手上的盛世股份。总裁，顾依然和张家的人接触，想吞掉他们的股权，让他们买进，要多少给他们多少。你从小雅和张家手中拿到的股份是我故意买给盛大的，目的。就是要掏空你手上的资金，而你现在所持有的盛世，只不过是一个空架子，故事也会因为资金断裂而陷入危机。老顾，你有什么？没错。新闻干嘛呀？神神秘秘的，到底要干嘛？
起床了。妈妈起床了，宝宝，今天是星期天，让妈妈带睡一会。大懒猪，快起来！你说好的要带我去游乐园，爸爸都把早餐都给做好了。哦，好吧。